বাংলাদেশের হেড কোচ অধ্যায় শেষ চন্ডিকা হাতুরু সিংহের বরখাস্ত হতে চলেছেন তিনি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ চলাকালীন নাসুম আহমেদের গায়ে হাত তোলার কারণ জানান দিতে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় বেঁধে দিয়েছে বিসিবি তার আগ পর্যন্ত তিনি সাসপেন্ড বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী কোচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্স দুপুরে টেস্ট দলের ক্রিকেটারদের সাথে হোম অফ ক্রিকেটে দেখা যায় চন্ডিকা হাতুরু সিংহেকে এই লঙ্কান তখনও কি জানতেন কয়েক ঘন্টার মধ্যে বেজে যাবে বিদায় ঘন্টা সঙ্গে শাস্তি নামে সাসপেন্ড হলেও কারণ দর্শানো ধাপ পেরিয়ে বরখাস্ত হওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র খুব সহজ না আইনি দিক থাকে এগুলোর তারপর এটার সাথে আবার জড়িত আবার আপনার অন্য কোচ পেতে হয় ইমিডিয়েট ইফেক্টে সাসপেন্ড করেছি আর কি তারপর হয়তো টার্মিনেশন হবে আর কি দুই হাজার পনেরো সালে যখন বিসিবির প্রধান নির্বাচক ছিলেন ফারুক আহমেদ তখন প্রথম দফায় হাথুরু সিংহের দায়িত্ব নেন দুজনের বৈরি তার শুরু সে সময়ই যদিও বরখাস্ত ইস্যুতে তার প্রভাব পড়েনি দাবি বোর্ডের শীর্ষ কর্তার ব্যক্তিগত কারণ এখানে ইনফ্লুয়েন্স করে না শুনেন ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম উইথ সামওয়ান এটা যদি আপনার সিলেকশনে চলে আসে যে কথা আমি বারবার বলি লাইকিংস ডিজ লাইকিংস সবসময় একটা দলকে খুব বড় হ্যাম্পার করে সব কিছু পরিষ্কার করে তারপর আমরা ছিল হাথুরুর চুক্তি নবায়ন হবে না আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন নতুন সভাপতি বিদায়ের পথ খুঁজছিলেন সেটাও মিলে গেছে দুই হাজার তেইশ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে যে কমিটির সদস্য আকরাম খান সে সময় অস্বীকার করলেও সেখানে নাসুম আহমেদের গায়ে হাত তোলার প্রমাণ মিলেছে সঙ্গে না জানিয়ে চুক্তির বেশি ছুটি কাটানো ও ক্রিকেটারদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করাকেও চুক্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে দেখছে বোর্ড ফিজিক্যাল অ্যাসোল্ট আসলে এটা কোনো পর্যায়ে কোনোভাবেই একটা ন্যাশনাল প্লেয়ারকে আপনি এটা করতে পারবেন না আসলে এটা জাস্ট ইটস নট অন অ্যান্ড এটার শাস্তি ওই আর কি যেটা হচ্ছে আর কি এখন এটা ওইটাই হওয়া উচিত ছিল আজ থেকে আগে যেটা হাথুরুকে কারণ দর্শাতে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় বেঁধে দিয়েছে পিসিবি তবে তাতে তার ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না বরখাস্ত হতেই হবে একই সংবাদ সম্মেলনে নতুন কোচ হিসেবে ফিল সিমন্সকে নিয়োগ দিয়েছে বোর্ড সমৃদ্ধ তার মোটামুটি ক্যারিয়ার আর এটা আপনার বুঝতে হবে এটা আমাদের ইন্টারিম পিরিয়ড এখন তাকে লম্বা সময়ের জন্য না এটা আমাদের এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত আমাদের এই ইনিশিয়াল কন্ট্রাক্টটা হাথুরুর চুক্তির বাকি চার মাস অন্তর্বর্তী মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সিমন্স এ সপ্তাহেই আসছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজের জন্য সাফল্য ব্যর্থতা হাত ধরাধরি করেছিল দু মেয়াদে তার পাঁচ বছরে তবে মাঠের বাইরে হয়ে উঠেছিলেন কঠোর কড়া হেডমাস্টার নিয়ম আর নির্দেশ যেতার ক্রম ভুলে গিয়েছিলেন প্রতিনিয়ত ইচ্ছে মতো ছুটি সরাসরি সভাপতির সাথে যোগাযোগ ক্রিকেটারদের মধ্যে বিভেদ গায়ে হাত তোলার মতো গুরুতর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে তারপরও পরিসংখ্যান বলবে হাতুরু বাংলাদেশের সফলতম কোচ আগের বারও হয়নি এবারও হলো না মেয়াদ পূর্ণ করা বেজেছে হাতুরু সিংহের বিদায় ঘন্টা বাংলাদেশের কোচদের সাথে যা অঙ্গা অঙ্গি ভাবে জড়িত গর্ডন গ্রিনিস থেকে ডেভ ওয়াটমোর স্টিভ রোডস থেকে চন্ডিকা হাতুরু সিংহে সবার ভাগ্যের লেখন এমনটাই দু হাজার জুনে যখন প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাফল্য পরশের নাম হাতুরু সিংহে একের পর এক সাফল্য ধরা দিয়েছে ভারত পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট জয় সবই এসেছিল তার অধীনে নতুন ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেটের জন্ম দিয়েছিল বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে দম্ভ স্বার্থ সবই সমান তালে ধরা দেয় হাতুরু সিংহে হয়ে ওঠেন ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন প্রতিষ্ঠা করেন নিজের স্বৈরতন্ত্র একক ক্ষমতায় পরিচালিত করেন পুরো দলকে বিভেদ তৈরি হয় ক্রিকেটারদের মধ্যে চেইন অফ কমান্ড ভুলে সরাসরি তার যোগাযোগ শুধুই বোর্ড সভাপতির সাথে ক্রিকেটাররা একজোট হয়ে তার বিদায়ের সুপারিশ করেন বোর্ড সভাপতির কাছে অবস্থা বুঝতে পেরে মেয়াদ শেষের আগেই সতেরো নভেম্বরে নিজেই বিদায় নেন হাতুরু তবে তার অভাব পূরণ করতে পারেননি স্টিভ রোডস রাসেল ডোমিঙ্গোরা শক্ত হাতে ক্রিকেটারদের নিয়ন্ত্রণের অভাব প্রতিনিয়ত টের পেতে থাকে ক্রিকেট বোর্ড প্রশাসন বিকল্প হিসেবে কাউকে না পেয়ে চড়া মূল্যে আর শর্তের বেড়া জালে দুই হাজার তেইশের ফেব্রুয়ারিতে আবারও হাতুরুর শরণাপন্ন হয় বোর্ড বেতন দ্বারায় মাসে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার 
তবে এ মেয়াদে খুব বেশি সফল হতে পারেন নিহাতুরু দু হাজার তেইশ ওয়ানডে বিশ্বকাপ চব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্ব আসরে ব্যর্থ দল তার অধীনে সবশেষ ভারত সফরেও ভরাডুবি এত কিছুর পরও হাতুরু সিংহেকে মনে রাখতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের কোচ থাকার কারণে পরিসংখ্যানের বিচারে সফলতম হবার কারণে এবং সবশেষ বর্ণিল চরিত্রের কারণে রেজওয়ানুজ্জামান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এই যে আমার ব্যাংক আর এফ এল গ্যাস স্টোর এর সাইন্টিফিক নজল আর ব্রাশ বার্নার তাপকে সমানভাবে ছড়িয়ে খরচ বাঁচায় পঁচিশ পার্সেন্ট আর এফ এল গ্যাস স্টক নিরাপদ ও গ্যাস সাশ্রয়ী সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব পাওয়া ফিল সিমন্সের এর আগে পাঁচ দেশে নানা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন ষষ্ঠ দেশ হিসেবে আসছেন বাংলাদেশে দুই সালে জিম্বাবুয়ের দায়িত্ব দিয়ে শুরু কোচিং ক্যারিয়ার এরপর লম্বা সময় কাজ করেছেন আয়ারল্যান্ডের সাথে দুই হাজার সাত ও দুই বিশ্বকাপে আইরিশরা খেলেছে তার অধীনে দুই মেয়াদে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দায়িত্বে তার দ্বিতীয় মেয়াদে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ক্যারিবিয়রা মাঝে দুই হাজার থেকে উনিশ সালে ছিলেন আফগানিস্তানের হেড কোচ আর দুই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বিশেষায়িত কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন পাপুয়া নিউ গিনির দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে কাল ঢাকায় আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা দল সকাল সাড়ে আটটায় হজরত শাহজালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাবে প্রোটিয়ারা এদিন হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে অনুশীলনে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট খেলা না হলেও দলের সাথে আসবেন টেম্বা বাভুমা থাকবেন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে সুস্থ হলে খেলবেন চট্টগ্রাম টেস্ট একুশ অক্টোবর শুরু মিরপুর টেস্ট ভারতে ভরাডুবি ভুলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াতে চান মেহেদি হাসান মিরাজ ব্যথিত প্রোটিয়াদের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট সাকিবের শেষের শুরুর বলে টেস্ট টি টোয়েন্টি দু ফর্মেটি ভারতের কাছে নাস্তা নাবুদ হয়ে মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখেছে বাংলাদেশ তাতে ক্রিকেটারদের মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার উপায় কই দরজায় করা নাড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ আগের সিরিজটাকে স্রেফ দুর্ঘটনা ভেবে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ভালো পারফরমেন্সের প্রত্যয় মেহেদি হাসান মিরাজের আমাদের সাউথ আফ্রিকার সাথে হোমে খেলা অবশ্য আমরা সেই অ্যাডভান্টেজটা পাবো সো আমরা যদি ওই রকম প্রিপারেশন নিতে পারি বোলাররা যদি ভালো বল করতে পারি কারণ এখানে চ্যালেঞ্জ থাকবে ব্যাটসম্যানদের জন্য রান যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে আমরা যদি এই দুইটা ম্যাচ জিততে পারি আমাদের জন্য খুব ভালো একটা পজিশনে যেতে পারব এই সিরিজের প্রথম ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হবে সাকিবের টেস্ট অধ্যায় উত্তরসুরি হিসেবে সুপার সাকিবের ব্যাটন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম দাবিদার মেহেদি মিরাজ তিনি রিটায়ার নিচ্ছে কালকে হয়তো আমি নেব সো প্রত্যেকটা প্লেয়ারেরই এই সময়টা আসবে বাট অবশ্যই এটা একটা বেদনাদায়ক বিপিএলে চট্টগ্রাম বরিশাল হয়ে ফের খুলনায় ফিরেছেন মেহেদি মিরাজ আশাবাদী তরুণ দল নিয়ে ফার্স্ট টাইম যখন খুলনা এসেছে রানার আপ হয়েছিলাম আমরা যদি সবাই প্রপার খেলতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ভালো অপরচুনিটি থাকবে আর আমাদের লোকাল সাইডটা খুব ভালো আছে সো আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা এই টুর্নামেন্টে ভালো কিছু করব তবে আপাতত বিপিএল নিয়ে না ভেবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে মনোযোগ এই অলরাউন্ডারের রেদমান শুয়েব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার ফুটবলের খবর সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে নেপাল পৌঁছেছে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দল সকালে ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে দুপুরে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দরে পৌঁছায় মেয়েরা দলগত এবং মানসিক প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু হবে সাবিনা কৃষ্ণাদের এবারও অধিনায়ক সাবিনা খাতুন হেড কোচের দায়িত্বে পিটার বাটলার প্রথমবার সাফ মিশনের সঙ্গী হয়েছেন নয় ফুটবলার উনিশ অক্টোবর টুর্নামেন্ট শুরু হলেও বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ বিশ অক্টোবর গ্রুপের প্রতিপক্ষ ভারত ও পাকিস্তান ফুটবল নির্বাচনে সভাপতি পদে তাবিদ আওয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী রইলেন শুধু দুজন তবে জমে উঠেছে সিনিয়র সহসভাপতি পদের নির্বাচন এই পদে এখন প্রার্থী শুধু ইমরুল হাসান এবং তরফদার রুহুল আমিন একুশ পদের জন্য পঞ্চাশ ব্যক্তি বাউন্ন পদে ফর্ম জমা দিয়েছেন মনোনয়ন জমার শেষ দিন প্রার্থী এবং সমর্থকদের পদচারণা ফুটবল ভবনে বিক্রি হয়েছিল বাষট্টি ফর্ম জমা পড়েছে পঞ্চাশ ব্যক্তির বাহান্নটি একাধিক পদে জমা দিয়েছেন দুজন তাদের বুধবারের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নইলে দুটি বাতিল হবে কমিশনকে জানাবেন যে তারা কোনটা রাখলেন কোনটা প্রত্যাহার করলেন সভাপতি পদে তাবিদ আওয়াল মিজানুর রহমান এবং শাহাদ হোসেন ফর্ম জমা দিয়েছেন আবদুল্লাহ আল ফদ সভাপতি সহ সভাপতি দুটি ফর্ম নিলেও একটিও জমা দেননি আমি হোপফুল থাকবো যে তাবিদ ভাই যদি ইলেকশনে নির্বাচিত হয়ে আসে উনি বাংলাদেশ ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বাংলাদেশ ফুটবলকে আরও 
প্রমিনেন্ট করতে পারবে আর গ্রাস রুট ফুটবলকে উনি ইমপ্রুভ করতে পারবে সিনিয়র সহসভাপতি প্রার্থী এখন শুধু ইমরুল হাসান এবং তরফদার রুহুল আমিন নির্ধারিত সময়ের পর আশায় ফর্ম জমা দিতে পারেননি মনির হোসেন রুহুল আমিনের দাবি তাবি তাওয়ালের উপর আস্থা রেখে ঘোষণা দিয়েও সভাপতি পদে মনোনয়ন ফর্ম নেননি তিনি যাদেরকে নিয়ে একসাথে কাজ করে যাচ্ছি সবাই আমরা ডিসিশন আমরা নিয়েছি যে না ঠিক আছে আমরা তাবি দাওয়ালকে আমরা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমরা সমর্থন আমরা আমরা দিচ্ছি এবং প্যানেল ওই প্যানেলের সাথেই আমি আমাদেরকে আমি সাইনিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আজকে আমরা আমার পেপারস আমরা জমা দিয়েছি সহসভাপতি পদে ইকবাল হোসেন রুম্মান মিন ওয়ালি সাব্বির এবং শফিকুল ইসলাম মানিকদের সাথে লড়তে আগ্রহী নাসের শাহরিয়ার ফাহাদ করিম সাব্বির আহমেদ ওয়াহিদ উদ্দিনরা সহসভাপতি পদে আজকে মনোনয়ন জমা দিয়েছি আশা করি আমরা আগামী যে পরিষদ গঠিত হবে আমি বিশ্বাস করি সম্মানিত ডেলিগেট বৃন্দ আমাকে নির্বাচিত করবেন সদস্য পদে মাহফুজ আক্তার কিরণ সহ চার নারী প্রার্থী ফর্ম জমা দিয়েছেন এছাড়া বর্তমান কমিটি সত্যজিৎ দাস রুপু টিপু সুলতান ইমতিয়াজ হামিদদের পাশাপাশি ফর্ম জমা দিয়েছেন সাবেক ফুটবলার গোলাম গাউস সাইদ হাসান কানন সংগঠক শাখাবাত হোসেন শাহিন হাসানরা বুধবার দিনভর হবে মনোনয়ন বাছাই ফয়জুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর আমাদের সঙ্গেই থাকবে পূর্ব দেশের সেরা বারো টেপ টেনিস ব্যাটারকে স্পন্সর করেছে এম কে স্পোর্টস কমল শুক্কুর ওসামা সজলদের হাতে ব্যাট তুলে দেন এম কে স্পোর্টসের কর্ণধার ইমরুল কায়েস মেহেদি হাসান মিরাজ শাহিনরা দেশের প্রথম ও একমাত্র আইসিসির অনুমোদিত ব্যাট তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান এম কে স্পোর্টস ঢাকা চট্টগ্রাম আর সিলেটে আছে যার শোরুম এছাড়াও দেশের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাট রপ্তানি করেছে প্রতিষ্ঠানটি প্রফেশনাল ক্রিকেট ব্যাটের পাশাপাশি সুলভ মূল্যে টেপ টেনিস ব্যাট নিয়ে এসেছে এম কে এস ফুটেজ দিলেন না ফুটেজ কই দেশের সেরা বারো টেপ টেনিস ব্যাটারকে স্পন্সর করেছে এম কে স্পোর্টস কমল শুকুর ওসামা সজলদের হাতে ব্যাট তুলে দেন এম কে স্পোর্টসের কর্ণধার ইমরুল কায়েস মেহেদি হাসান মিরাজ শাহিনরা দেশের প্রথম ও একমাত্র আইসিসির অনুমোদিত ব্যাট তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান এম কে স্পোর্টস ঢাকা চট্টগ্রাম আর সিলেটে আছে যার শোরুম এছাড়াও দেশের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাট রপ্তানি করছে প্রতিষ্ঠানটি প্রফেশনাল ক্রিকেট ব্যাটের পাশাপাশি সুলভ মূল্যে টেপ টেনিস ব্যাট নিয়ে এসেছে এম কে এস শেষ করবে কুলে স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর খেলা সব আপডেট ও রিপোর্টগুলো দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর টিম এই পেজে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য